আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সো তোমরা যারা ইন্টার লেভেলে আসো তাদেরকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে আসলে কোন চ্যাপ্টার তোমাদের কাছে সহজ মনে হয় তারা অনেকে আনসার দিবে যে আসলে ভেক্টর চ্যাপ্টারটা সহজ লাগে কারণ ভেক্টর চ্যাপ্টারটা আসলেই খুব বেশি কঠিন না এটা আসলে খুব বেশি কঠিন করার স্কোপ নাই তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের সিকিউ খুব বেশি একটা কঠিন করা যায় না তো আর এম সিকিউ তো আসলে কঠিন করা যায় না বললেই চলে সেক্ষেত্রে আমি চিন্তা করলাম যে আসলে সারা যদি বোর্ডে কঠিন করতে চায় তাহলে আসলে কোন কোন জিনিসগুলো আসলে আনতে পারে তো এরকম তিনটা আপতিত হয়ে প্রতিফলিত হয় সো এটা আমরা একে রাখছি তার একটা আলোক রশি আপতিত হয় এবং হচ্ছে পরে প্রতিফলিত হয় তো বলছে যে হচ্ছে আপতিত রশির দিকে একক ভেক্টর আই ক্যাপ মানে হচ্ছে ধরো এটা যদি আপত আপতিত রশি হয় তাহলে এখান থেকে ধরলাম যে এখান থেকে যে কোনো একটা যদি একক ভেক্টর আর কি মানে হচ্ছে ধরো এইটার মান হচ্ছে আমাদের এক একক তো এইটার এই ভেক্টরটাকে আমি বললাম হচ্ছে আই ক্যাপ ওকে তাহলে আবার বলছে যে হচ্ছে আপতন বিন্দুতে দর্পণের অবিলম্ব বরাবর মানে হচ্ছে এই অবিলম্ব বরাবর অবিলম্ব বরাবর একক ভেক্টর হচ্ছে যে ক্যাপ তার মানে ওই অবিলম্ব বরাবর ধরো একটা আমি একক ভেক্টর রাখলাম যেটা মান হচ্ছে আমাদের কত এক একক প্লাস এটাকে বলবো আমি কি যে ক্যাপ এখন আমাকে বলছে যে প্রতিফলিত রশি বরাবর একক ভেক্টর আর ক্যাপ বের করতে বলছে তার মানে প্রতিফলিত রশি বরাবর হচ্ছে ধরো হচ্ছে ধরো এইটা হচ্ছে আমাদের আর ক্যাপ সরি আর ক্যাপ যেইটার মান হচ্ছে আমাদের কত এক একক তো এই আর কে হচ্ছে আমাদেরকে বের করতে বলছে আমাদের আরেকটা জিনিস বলে দিছে সেটা হচ্ছে আমাদের আপতন কোন হচ্ছে আমাদের থেটা তো আপতন কোন যদি থেটা হয় তার মানে আমাদের প্রতিফলন কোন কি হবে থেটেই হবে তার মানে আমাদেরকে এই জিনিসগুলা দেওয়া আছে আমাদেরকে আর বের করতে হবে তো কোশ্চেন দেখে আমরা বুঝতে পারতেছি আর কে আসলে আমাদের কাদের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে আই যে এমন হচ্ছে থেটার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে আর কি তো খুব মজার একটা কোশ্চেন যেটা আসলে আমাদের জেই মানে হচ্ছে ইন্ডিয়াতে আইআইটি যে ভর্তি পরীক্ষা হয় সেখানে আসলে এসে থাকে আর কি এবার জাস্ট আমরা জাস্ট একক ভেক্টর গুলো আঁকবো তাহলে একক ভেক্টর গুলো যদি আমরা আঁকি তাহলে এই বরাবর আছে হচ্ছে এই বরাবর আছে হচ্ছে আমাদের আই ক্যাপ আবার প্লাস হচ্ছে এই বরাবর আছে হচ্ছে আমাদের আর ক্যাপ এইটা কিছু আঁকি তাহলে এইটা বরাবর আছে তাহলে আমরা যদি আঁকি তাহলে এই বরাবর আছে হচ্ছে আমাদের আই ক্যাপ তাহলে এই বরাবর আছে আমাদের জে ক্যাপ আর এই বরাবর আছে আর ক্যাপ আমরা জাস্ট একক ভেক্টর গুলা একক ভেক্টর গুলো আঁকলাম আর কি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের আর ক্যাপ তাহলে একক ভেক্টর গুলা যদি আঁকি তাহলে এটা পাই এখন আমি যেটা কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা আই ভেক্টরটাকে হচ্ছে উল্টায় লিখবো মানে উল্টা যদি আমরা লিখি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস আই ক্যাপ এই ভেক্টরটাকে যদি আমি উল্টা ভাবে লিখি তো উল্টা ভাবে লিখলে তাহলে একটু দাঁড়াই কি দেখো তাহলে হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে মাইনাস আই ক্যাপ তারপর এটা হচ্ছে আমাদের আর আর ক্যাপ আর এটা আমাদের হচ্ছে জে ক্যাপ আর এদের মাঝখানে যে এটা হচ্ছে আমাদের থেটা আর এটা হচ্ছে আমাদের কি থেটা তো এটা হচ্ছে আমরা লিখলাম আর কি এখন চিন্তা করো এইখানে হচ্ছে মাইনাস আই ভেক্টরের মান কত এক আর এখানে আর ক্যাপ এটার এটার একক কত এক এখন দুইটা ভেক্টর যদি হচ্ছে সমান হয় তাহলে আমরা জানি সেটার হচ্ছে লোভ দিয়ে আসলে কোন বরাবর কাজ করে দুইটার হচ্ছে মাঝ বরাবর কাজ করে এখন চিন্তা করো যে মাইনাস আই ভেক্টর আর হচ্ছে আর ভেক্টর যেটা আছে ওইটার মধ্যবর্তী কোন কত আছে টু থেটা থেটা প্লাস থেটা তার মানে এদের যে লব্ধিটা আছে সেটা আসলে কোন বরাবর কাজ করে মাঝ বরাবর তার মানে আসলে এই যে যে ক্যাপ যেটা আছে ওই যে ক্যাপ বরাবরই আসলে আমাদের কি করবে মাইনাস আই ভেক্টর আর হচ্ছে আর ভেক্টরের হচ্ছে লব্ধিটা কাজ করবে এখন আমরা যদি এইটা লিখি যে আর ক্যাপ প্লাস মাইনাস আই ক্যাপ মানে হচ্ছে আমরা এই দুটার হচ্ছে লব্ধি বের করবো আর কি তো লব্ধি যদি বের করতে হয় তার মানে হচ্ছে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এটা হবে সেখানে হচ্ছে সেটা কোন বরাবর কাজ করবে সেটা হচ্ছে আমাদের কাজ করবে হচ্ছে আমাদের এই যে যে ক্যাপ বরাবর কাজ করবে তার মানে যে ক্যাপ বরাবর কাজ করলো তার মানে এইটা হচ্ছে এইটা নির্দেশ করে আমাদের যে একক ভেক্টরটা নির্দেশ করে মূলত আমাদের দিকটা নির্দেশ করে আর আমাদের এ জায়গায় কি লাগবে এ জায়গায় হচ্ছে আমাদের কি লাগবে মানটা লাগবে আর কি তো আমরা হচ্ছে মানটা আসলে বের করা ট্রাই করবো আর কি তাহলে এখন মানটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমরা হচ্ছে এই যে ওয়ান যেটা আছে আর ভেক্টর যেটা আছে এটাকে হচ্ছে আমরা হচ্ছে দুইটা ভাবে ভাগ করবো তাহলে যদি ভাগ করি তাহলে হচ্ছে আমাদের এর বরাবর থাকবে হচ্ছে ওয়ান সাইন থেটা আর আবার এই বরাবর থাকবে হচ্ছে আমাদের ওয়ান ভাঙি তাহলে এই বরাবর থাকবে আমাদের কি ওয়ান সাইন থেটা আর এই বরাবর থাকবে হচ্ছে আমাদের ওয়ান কস থেটা 
তাহলে হচ্ছে আমাদের যে ওয়ান সাইন থিটা আর ওয়ান সাইন থিটা চলে গেছে তার মানে আমাদের যেটা আছে লোভি বরাবর যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান কস থিটা প্লাস ওয়ান কস থিটা তার মানে আমাদের এখানে আছে হচ্ছে আমাদের টু কস থিটা ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা সহজে বের করে ফেলতে পারবো যে আর ক্যাপ বলতে হচ্ছে আমাদের টু কস থিটা জে ক্যাপ প্লাস আই ক্যাপ এটাই ছিল আমাদের হচ্ছে আমাদের যে প্রতিফলিত রশ্মি বরাবর একক ভেক্রকটা সো খুব বেশি একটা কঠিন না বাট একটু চিন্তা করতে হয় একটু ট্রিকি সো পরে ম্যাটাতে বলছে যে আমাদের হচ্ছে এ একটা ভেক্টর ছিল ভোলাম হচ্ছে আমার এই একটা ভেক্টর ছিল এ এ ভেক্টর ছিল তাহলে এই ভেক্টরটাকে হচ্ছে ডেল্টা থিটা কোণে ঘুরালে ডেল্টা থিটা ধরো হচ্ছে ডেল্টা থিটা দ্বারা বুঝা হচ্ছে তাহলে খুব অল্প একটা কোণে তার মানে এটা ধরলাম হচ্ছে আমরা এইটা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কি ডেল্টা থিটা ডেল্টা থিটা কোণে ঘোরালে একটি একটি ভেক্টর পাওয়া যায় বি ভেক্টর তার মানে হচ্ছে আমরা পাবো হচ্ছে এ ভেক্টর যেটা ছিল সেটাকে আমরা ডেল্টা কোণে ঘুরালে সেটা আমরা পাবো হচ্ছে বি ভেক্টর তো এটা আমরা পাইলাম বি ভেক্টর এখন আমাদের হচ্ছে বি মাইনাস এ কত বি মাইনাস এ হচ্ছে আমাদেরকে বের করতে হবে আর কি এখানে দেখো বলে দিয়েছে হচ্ছে ডেল্টা থিটার মান হচ্ছে খুবই কম ডেল্টা থিটার মান খুবই কম তাহলে আমরা যদি এই লাইনটাকে যদি আঁকি এ লাইনটাকে যদি আঁকি তাহলে এ লাইনটা আমাদের কি হবে দেখো ধরলাম এটা হচ্ছে আমাদের এক্স এক্স যদি হয় তাহলে এক্স যদি আমাদের হয় তাহলে হচ্ছে আমরা হচ্ছে ত্রিভুজ বিধি থেকে পাই ত্রিভুজ বিধি থেকে পাই যে এ ভেক্টর প্লাস এক্স ভেক্টর ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের বি ভেক্টর ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখান থেকে পাবো যে আসলে আমরা এক্স ভেক্টরটা কি এক্স ভেক্টরটা হচ্ছে আমাদের বি ভেক্টর মাইনাস আসলে এ ভেক্টর তাহলে আমি যদি এক্স ভেক্টর যদি মান বের করতে চাই তাহলে হচ্ছে দুই পাশে আমরা কি করবো মান বের করবো তাহলে আমরা যেটা পাবো বি ভেক্টর মাইনাস এ ভেক্টর এর হচ্ছে মান দেখো এটাই কিন্তু আমাদেরকে চাইছিল এই যে এটাই আমাদেরকে চাচ্ছি কিন্তু এটার মান কত আচ্ছা এবার আমরা একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে ধরো আমার কাছে একটা বৃত্ত আছে তাহলে এই বৃত্তটার হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাসার্ধ এটা যদি আমাদের ব্যাসার্ধ হয় দেখো খুব অল্প অল্প থেটা খুব অল্প থেটা যদি আমরা একটু ঘুরাই তো এই ব্যাসার্ধটা কিছু অল্প থেটা যদি ঘুরাই তাহলে চিন্তা করো এই রেখাটা কাইন্ড অফ হচ্ছে আমাদের কিছুর মতো লাগে সরল রেখার মতো লাগে অল্প থেটাতে যদি আমরা বের করি যে এই চাপটা এই চাপটা আসলে কাইন্ড অফ সরল রেখার মতোই মনে হবে তো সেম জিনিসটা যে আসলে উল্টা হবে যদি চিন্তা করি এইখানেও চিন্তা করো থেটার মান খুবই ছোট প্লাস হচ্ছে আমাদের যে এই রেখাটা আছে এই যে এইটা আছে যেটা আছে এটা হচ্ছে সরল রেখার মতো তা আমরা এটা উল্টা ভাবে চিন্তা করতে পারি যে এটা এটা আসলে বৃত্ত চাপের একটা অংশ তাহলে বৃত্তের যদি অংশ হয়ে থাকে তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে আসলে এইটা কাইন্ড অফ এস এস এর মতো মানে হচ্ছে বৃত্ত চাপের মতো আর এইটা আসলে আমাদের আর এর মতো এটা আর এর মতো আর এটা এস এর মতো আর ডেল থিটার মান তো দেওয়া আছে এবার হচ্ছে আমরা যদি এটা বৃত্ত চাপ চিন্তা করি তাহলে আমরা জানতাম যে এ সিকুল হচ্ছে আমাদের কি আর থেটা ঠিক না এ সিকুল টু আর থেটা তাহলে এখানে যদি আমরা যদি বসাই তাহলে এস এস মানে হচ্ছে আমাদের কি এই যে এক্স এর মানটা এক্স ভেক্টর মানটা আর আর মানে কি আমরা ধরলাম হচ্ছে আমরা এ ভেক্টরের মান আর থেটার মান তো দেওয়াই আছে আমাদের কি ডেল্টা থেটা তাহলে এটা যদি আমাদের দুই হয় তাহলে আমরা এক আর দুই থেকে কি পাবো এক এক এবং হচ্ছে দুই থেকে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের বি ভেক্টর মাইনাস এ ভেক্টর এর মান হচ্ছে আমাদের এ ভেক্টরের মান ইন্টু ডেল্টা থেটা তো এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসারটা তার মানে এখানে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতো যে আসলে আমাদের এই এই যে এটা এটা আরেকটা আনসার হইতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের বি ভেক্টর মাইনাস এ ভেক্টর লিখতে পারি এটাই আমাদের চাইছে আর কি আচ্ছা এইখানে আমাদের একটা জিনিস বলছে যদি কোন একটি ভেক্টর এ কোন একটি ভেক্টর এ এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ এবং জেড অক্ষের সাথে আলফা বিটা এবং হচ্ছে গামা কোন উৎপন্ন করে তাইলে সাইন স্কোয়ার প্লাস সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস সাইন স্কোয়ার বিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার গামা ইকুয়াল টু কত ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা হচ্ছে বের করব আর কি এখন এই জিনিসটা আসলে আমাদের হচ্ছে বইতে খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে তাও হচ্ছে আমরা একটু প্রমাণ করা ট্রাই করবো আর কি ওই যে দিক কোসাইনের ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে তপন স্যারের বইতে আমি যতটুকু জানি তপন স্যারের বইতে দেওয়া আছে তাও আসলে আমরা দেখি তাহলে হচ্ছে আমরা ধরো হচ্ছে এ ভেক্টর যেটা আছে এ ভেক্টর হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর যদি আমরা উপাংশ বের করতে চাই সেটা হবে হচ্ছে আমাদের এ ভেক্টরের মান ইন্টু কস 
যেটা উৎপন্ন করছে যেটা হচ্ছে আমাদের আলফা তাহলে এটা আমরা একটা জিনিস পাইলাম ওকে তাহলে আমরা যদি জাস্ট আমরা এখান থেকে যদি আমরা কস আলফার মান যদি নিতে চাই তাহলে কস আলফার মান হবে হচ্ছে আমাদের এ এক্স বাই এ তাহলে এটাকে বলা আমি এক নাম্বার এরপরে যদি আমি জাস্ট কস বিটার মান যদি আমরা হচ্ছে এভাবে বের করতে পারি তাহলে হচ্ছে আমাদের জাস্ট যেটা হবে এ ওয়াই এ এটা হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার তারপর হচ্ছে কস গামা যদি বের করতে চাই তাহলে কস গামা হবে হচ্ছে আমাদের এ জেড বাই এ তিন নাম্বার এই জিনিসগুলো আমরা পাইলাম ঠিক আছে তারপর এখন আমরা হচ্ছে কি করব এক এর স্কোয়ার করব প্লাস দুই এর স্কোয়ার করব প্লাস তিন এর স্কোয়ার করব এটার জন্য আমরা করি তাহলে এখানে আমরা যেটা পাইতেছি সেটা হচ্ছে আমরা কস স্কোয়ার আলফা প্লাস কস স্কোয়ার বিটা প্লাস কস স্কোয়ার গামা ইকুয়ালটা হচ্ছে এই পাশে যেটা পাবো এখন আমরা যদি যোগ করে দিই খুব সুন্দর আমি যদি ডিরেক্টলি লিখি তাহলে এখানে এ স্কোয়ার হবে আর এখানে হবে আমাদের এ এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এ জেড স্কোয়ার এটা করলেই তোমরা বুঝতে পারবা ঠিক আছে আচ্ছা যখন আমরা হচ্ছে কোন একটা ভেক্টরের যখন মান বের করতে চাইতাম ধরো আমি যদি এখানে লিখি তাহলে কোন একটা ভেক্টরের মান যদি বের করতে চাইতাম সেটার মান হইতে হচ্ছে আমাদের রুট ওভার এ এক্স এর কম্পোনেন্ট স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই এর কম্পোনেন্ট স্কোয়ার প্লাস এ জেড এর কম্পোনেন্ট স্কোয়ার সেই জিনিসটা আমরা জানতাম তাহলে এখান থেকে আমরা ইজিলি বের করে ফেলতে পারি যে আসলে আমাদের এ স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের এ এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এ জেড স্কোয়ার এমনই তো না তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে এটা মানে হচ্ছে আমাদের পুরাটা এ স্কোয়ার তার নিচে আমাদের এ স্কোয়ার আছে তাহলে এটা আনসার আমাদের কত আসবে সুতরাং আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কস স্কোয়ার আলফা প্লাস কস স্কোয়ার বিটা প্লাস কস স্কোয়ার গামা ইকুল টু আসলে আমাদের আনসার আছে কত ওয়ান আসলে এই জিনিসটা হচ্ছে তোমাদের হচ্ছে তপন স্যারের বইতে দেওয়া আছে তপন স্যারের বইতে দেওয়া আছে দেখবো হচ্ছে দিক কোসাইন নামে একটা পাঠ আছে সেখানে হচ্ছে দেওয়া আছে এখানে যে এই কস স্কোয়ার আলফাকে দেওয়া আছে এল স্কোয়ার তারপর হচ্ছে কস স্কোয়ার বিটাকে দেওয়া আছে হচ্ছে এম স্কোয়ার আর হচ্ছে কস স্কোয়ার গামাকে দেওয়া আছে হচ্ছে এম স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এরকম একটা জিনিস আছে তো এই জিনিসটা হচ্ছে তোমরা ডিরেক্টলি বসা যেতে পারো আর যদি কারো যদি দেখাইতে ইচ্ছা করে তাহলে দেখাবে যেহেতু এম সিকিউ তোমাদের ডিরেক্টলি মনে রাখারই কথা আচ্ছা স্যার আমাদেরকে যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস সাইন স্কোয়ার বিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার গামা তুমি এখন ইজিলি বুঝতে পারতো যে কস স্কোয়ারকে আমরা কি লিখতে পারি তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি কস স্কোয়ারকে লিখতে পারি হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস ওইটাকে লিখতে পারি কি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার বিটা বাকি জিনিসটা কিন্তু সহজ তা প্লাস ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার গামা ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এইখান থেকে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের যে এই এই সাইন সাইন স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার গুলোকে যদি আমরা ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে যেটা থাকবে তাহলে এখান থেকে ধরো একটা একটা ওয়ান ওয়ান কাটা যাবে তাহলে ওই পাশে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস সাইন স্কোয়ার বিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার গামা ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের আনসার আসে হলো মানে টু সো এটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার 